Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to get the latest one. JEE Main 2025 is the application for the detailed demo video in this video. Now, we are going to look at what documents are going to be used in the computer, desktop computer or laptop. You can use the mobile tab or the mobile tab. That's why you can use the desktop computer or the laptop computer. அடுத்து உங்களுக்கு என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும் உங்களோட பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் வேணும் உங்களோட டென்த் மார்க் ஷீட் வேணும் டுவெல்த் முடிச்சிருந்தா டுவெல்த் மார்க் ஷீட் வேணும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் முடிச்சிருந்தா அப்பியரிங் ஆகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தேவையில்லைனா மார்க்ஸு அதுக்கப்புறம் ரோல் நம்பர் இதெல்லாம் கேட்பாங்க அதன் பிறகு உங்களுக்கு அந்த கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் தேவைப்படும் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் எதுக்கு சார் அப்படின்னா கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்கிய நம்பர் என்ன அப்படிங்கிறத என்டர் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓபிசி நான் கிரீமி லேயர் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் அந்த ஓபிசி நான் கிரீமி லேயர் சர்டிஃபிகேட்டும் வேணும் ஓபிசியில் நமக்கு பிசி பிசிஎம் எம்பிசி வரும் இல்லையா அந்த சர்டிஃபிகேட் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் கொடுத்த சர்டிஃபிகேட் வேணும் ஓபிசி நான் கிரீமி லேயர் வேணும் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு இடபிள்யூஎஸ் இருந்தால் போதும் எஸ்சி எஸ்சிஐ எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் கொடுத்த சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் போதும் அந்த சர்டிஃபிகேட் நம்பர் சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ணது யார் இதெல்லாம் கேட்பாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் என்டர் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஜென்ரலுக்கு அந்த டீட்டெயிலை கேட்க மாட்டாங்க நோ இஷ்யூஸ் ஓகே இப்போது நம்ம அப்ளிகேஷன் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மூணு அட்டம் தான் அலோ பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் டுவெல்த் முடித்தவங்க அல்லது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் டுவெல்த் அப்பியர் ஆக போகிறவங்க அப்படிங்கிற இந்த மூணு வருஷம் சேர்ந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அப்பியர் ஆக முடியும் டுவெல்த்துக்கு ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் டுவெல்த்து முடித்தேன் அல்லது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் முடித்தேன் இல்லை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல அப்பியர் ஆக போகிறேன் இந்த விதத்தில் நான் சொன்னதுக்குள்ளே யாரெல்லாம் வரீங்க அவங்க மட்டும்தான் ஜேஇ மெயின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு அப்ளை பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த வருஷம் போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செஷனுக்கு சேர்த்து முதலே அப்ளிகேஷன் போடலான்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த வருஷம் நீங்கள் செஷன் ஒன்றுக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் இப்போ நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம கடகடன் அப்ளிகேஷன் எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்தலாம் கூகுள் ஆண்டவர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கூகுள் ஆண்டவரில் ஜஸ்ட் ஜேஇ மெயின் அப்படின்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ணினா அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்டு சர்ச் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலே ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் ஜேஇ மெயின் டாட் என்டிஏ டாட் என்ஐசி டாட் இன் வெப்சைட் காமிக்கும் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மெயின் வெப்சைட் வந்துடும் இந்த வெப்சைட்டுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேண்டிடேட்ஸ் ஆக்டிவிட்டியில் ஜேஇஇ மெயின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செஷன் ஒன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு இருக்குது செஷன் டூக்கு இப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது எகெயின் அவங்க இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க மார்ச் அந்த மாதிரி டயத்தில் அப்போ தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் ஓகே சரி இப்போது அப்போ அது எப்போ ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அப்போ நம்ம பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் ஜேஇ மெயின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செஷன் ஒன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கிளிக் பண்ணால் இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் இருக்கு பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணணும் இதை கிளிக் பண்ணால் நமக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜில் இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டினை டவுன்லோட் பண்ணி டீட்டெயிலாக படிச்சுக்க சொல்லுவாங்க எக்ஸாம் சிட்டிஸை தெளிவாக பார்த்துக்க சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இதில் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஃபீஸ் போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள் ஜென்ரலுக்கு மேலாக இருந்தால் ஆயிரம் ரூபா ஃபீமேலாக இருந்தால் எட்நூறுரூபா அதே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவுட் சைட் இந்தியாவில் எழுதுனா மேலுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபீமேலுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் ஜென்ரல் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் ஓபிசி நான் கிரீமி லேயருக்கு மேலுக்கு இது இது வந்து ஜென்ரலுக்கு எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் அண்ட் ஓபிசி நான் கிரீமி லேயருக்கு மேலுக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபீமேலுக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் அவுட் சைட் இந்தியானால் மேலுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபீமேலுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் எஸ்சி எஸ்டி ஃபை ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபீமேலுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவுட் சைட் இந்தியானால் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தேர்ட் ஜெண்டருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவுட் சைட் இந்தியா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஜென்ரல் ஓபிசி நான் கிரீமி லேயர் எஸ்சி எஸ்டி ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேர்ட் ஜெண்டர்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த இந்த மூணு பேப்பருக்கு தான் அந்த ஃபீஸ் போட்டிருக்காங்க இந்த டயக்ராமோட வரக்கூடிய பேப்பர்லாம் வருது அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக ஃபீஸு போட்டிருக்காங்க அதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஓகே சரி இப்போது கடைசியாக வந்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் டவுன்லோட் த இன்ஃபர்மேஷன் பட்டி எல்லாம் படிச்சுட்டு டிக் போட்டுட்டு கிளிக் ஹியர் டு ப்ரொசீட் கொடுங்க நம்ம தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோமே டெமோவோட இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேஜில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் உங்களோட நேமு டென
உங்க நேமுக்கு பின்னாடி இனிஷியல் போட்டிருந்தா நேமுக்கு பின்னாடி இனிஷியல் புள்ளி எல்லாம் வைக்க கூடாது இனிஷியல் கோம் நேமுக்கு இடையில ஸ்பேஸ் விடலாம் பட் புள்ளி வைக்க கூடாது பாத்துக்கங்க ஃபாதர்ஸ் நேம் இங்கே எப்படி என்டர் பண்ணிங்களோ அப்படியே இங்கே மதர்ஸ் நேம் அண்ட் தென் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்து தென் ஜெண்டர் இதெல்லாம் நீங்கள் இங்கே நாலு எப்படி என்டர் பண்ணிங்க இந்த அஞ்சு டீட்டெயிலும் அதே அஞ்சு டீட்டெயில் அப்படியே மாறாமல் திருப்பி என்டர் பண்ணுறீங்க என்டர் பண்ணிவிட்டு அடுத்து உங்களோட ப்ரெசென்ட் அட்ரஸ் கேட்கும் கரெக்டாக உங்கள் அட்ரஸை பார்த்து இங்கே என்டர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கண்ட்ரி ஸ்டேட்டு டிஸ்ட்ரிக் பின்கோடு டிஸ்ட்ரிக் உங்கள் ஊர் பின்கோடு இங்கே வரும் ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டாக நீங்கள் என்டர் பண்ணிவிடுங்க வீட்டுக்கு எந்த ஒரு மெயிலும் அனுப்ப போகிறது இல்லை எந்த ஒரு போஸ்ட்டும் போட போகிறது இல்லை பட் ஸ்டில் கரெக்டா என்டர் பண்ணிடுங்க அதே போல உங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் கன்ஃபார்ம் இமெயில் அட்ரஸ் மொபைல் நம்பர் கன்ஃபார்ம் மொபைல் நம்பர் இங்கே என்ன இமெயில் ஐடி போட்டிங்களோ அதே தான் இங்கேயும் போடணும் இங்கே என்ன போன் நம்பர் போட்டிங்களோ அதே தான் திருப்பி இங்கே போடணும் ரிப்பீட் பண்ணணும் மொத்தம் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபோன் நம்பர் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் இமெயில் ஐடி உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஏன்னா அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸில் ஒரு ஃபோன் நம்பர் ஒரு இமெயில் ஐடி கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல என்டர் பண்ணும்போது இந்த இமெயில் ஐடி என்ன போடுறீங்களோ அதையே திருப்பி இங்கே இங்கே என்ன ஃபோன் நம்பர் கொடுக்குறீங்களோ அதையே இங்கே கொடுக்கணும் அண்ட் ஆல்டர்னேட் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்கறதா இருந்தாலும் கொடுங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் அது ஆப்ஷனல்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்து இங்கே வந்து சேம் அஸ் ப்ரெசென்ட் அட்ரெஸ்னு கிளிக் பண்ணிட்டா இது க்ளோஸ் ஆகிடும் போயிடும் இல்லை ப்ரெசென்ட் அட்ரெஸ் வந்து கரஸ்பாண்டிங் அட்ரெஸ் விட டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா ப்ரெசென்ட் அட்ரெஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னா உங்களுக்கு இங்கே வேறு அட்ரெஸ் கொடுக்கணும் நான் மோஸ்ட்லி இங்கே டிக் பண்ணிடுவேன் ஏன்னா வீட்டுக்கு எதுவும் அவங்க போஸ்ட் போட போகிறது இல்லை சூஸ் பாஸ்வேர்ட் பாஸ்வேர்ட் வந்து உங்களுக்கு அல்ஃபபெட்டில் கேபிட்டல் லெட்டர் வரணும் ஸ்மால் லெட்டர் வரணும் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஹேஸ் அட் இந்த மாதிரி சிம்பிள் வரணும் ஒரு நம்பர் வரணும் இந்த நாலு காம்பினேஷனில் மினிமம் எட்டு மேக்ஸிமம் பதிமூணு லெட்டர் வரைக்கும் உங்களோட பாஸ்வேர்ட் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி பாஸ்வேர்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த பாஸ்வேர்டை திருப்பி இங்கே டைப் பண்ணிவிடுங்க செக்யூரிட்டி கொஷின் ஒன்று செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு ஆன்சர் நீங்களே டைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த ஆன்சரை மறந்துடாதீங்க பாஸ்வேர்ட் மறந்துட்டால் அந்த இதை வச்சு தான் கண்டுபிடிப்போம் அடுத்து இந்த கேப்சாவை இங்கே என்டர் பண்ணி சப்மிட் கொடுங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷனோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு இப்போ இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் ப்ளீ ப்ளீஸ் ரிவ்யூ த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த மேலே போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் நேமு உங்கள் ஃபாதர் நேமு மதர் நேமு டேட் ஆஃப் பர்த்து அதுக்கப்புறம் உங்களோட அந்த இமெயில் அட்ரஸ் அதெல்லாம் கொடுத்துருப்பீங்க இல்லையா ஜெண்டர் இது எல்லாமே காமிக்கும் அதெல்லாம் கரெக்ட் தானா அப்படிங்கிறத மை நேம் செக் பண்ணிட்டேன் ஜெண்டர் செக் பண்ணிட்டேன் அட்ரஸ் செக் பண்ணிட்டேன் ஃபாதர் மதர் நேம் செக் பண்ணிட்டேன் டேட் ஆஃப் பர்த் இமெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டேன்னு செக் பண்ணி பார்த்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஐ அக்ரி கொடுத்து சப்மிட் அண்ட் சென்ட் ஓடிபி கொடுங்க ஏதாவது மாற்றணும்னா எடிட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் கிளிக் பண்ணி மாற்றிடுங்க இப்போவே சரி பண்ணிக்கோங்க ஃப்யூச்சரில் அவங்க சரி பண்ணுற கன்ஃப அந்த கரெக்ஷன் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணுவாங்களாங்கிறது டவுட் தான் பார்த்துக்கங்க ஸோ சப்மிட் அண்ட் சென்ட் ஓடிபி கொடுங்க உங்கள் ஃபோன் நம்பருக்கு ஓடிபி வரும் டூ யூ விஷ் டு சப்மிட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் அண்ட் கெட் ஓடிபின்னு வரும் கேட்கும் எஸ் கொடுங்க ஸோ இப்போ உங்கள் ஃபோன் நம்பருக்கு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபியை இங்கே நீங்கள் என்டர் பண்ணிவிடுங்க இங்கே நீங்கள் அந்த ஓடிபியை என்டர் பண்ணிவிடுங்க ஸோ என்டர் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் சப்மிட் ஆகிட்டு உங்கள் நேம் அண்ட் அப்ளிகேஷன் நம்பர் இங்கே வரும் ஸோ இப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் கம்ப்ளீட்டட் அண்ட் தென் இப்போ அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்குது ஃபீ பேமெண்ட் இருக்குது பேருக்கு தான் மூணு ஸ்டெப்பு ஆனால் மூணு ஸ்டெப்பில் ஆயிரத்தெட்டு உள் ஸ்டெப்பு வச்சுருப்பாங்க இப்போ கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் நம்பர் வந்து டம்மி இது நான் ஃபைனல் சப்மிட்லாம் கொடுக்கல அதனால் இந்த அப்ளிகேஷன் நம்பர்லாம் போட்டுலாம் எதுவும் பார்க்க முடியாது ஃபைனல் சப்மிட் கொடுக்கல நான் அதனால் அந்த அப்ளிகேஷன் நம்பரை விட்டுடுங்க ஓகேங்களா உங்களுக்கு என்ன அப்ளிகேஷன் நம்பரோ அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இப்போ கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் பர்சனல் டீட்டெயில் ஸோ இங்கே காமிக்கிது பார்த்திங்களா பர்சனல் டீட்டெயில் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் பாருங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஆல்ரெடி முடிச்சாச்சு பர்சனல் டீட்டெயில் ஐடென்டிட்டி டீட்டெயில்ஸ் எக்ஸாம் அண்ட் சென்டர் டீட்டெயில்ஸ் குவாலிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் எமர்ஜென்சி கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் டாக்குமெண்ட் அப்லோட் ஃபைனல் சப்மிட்னு இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது நமக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்லேயே அதுக்கப்புறம்
பிசிஎம் இந்த மூணில் என்ன இதில் வரீங்களோ அந்த சர்டிஃபிகேட் நம்பரும் கேட்குறாங்க எஸ்சி எஸ்டி எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷனுக்குலாம் ஒரே சர்டிஃபிகேட் தான் இருக்கும் நோ இஷ்யூ ஸோ அந்த சர்டிஃபிகேட் நம்பர் வேணுங்கிறதுனால சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் தான் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போட முடியும் இங்கே பாருங்கள் ஓபிசி நான் கிரிமி லேயர்னு போட்டால் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் ஐடி நம்பர் கேட்குறாங்க பார்த்துக்குங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நான் ஜென்ரல்னு போட்டுக்கிட்டேன் ஏன்னா என்கிட்ட இப்போ ஓபிசி நான் கிரிமி லேயர் சர்டிஃபிகேட்லாம் இல்லை அதனால் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸா எஸ்னா எஸ் போடுங்க நோனா நோ போடுங்க டயபெட்டிக்கா எஸ்னா எஸ் போடுங்க நோனா நோ போடுங்க இங்கே நோன் போட்டால் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு எந்த ஒரு ஈட்டபிள்ஸும் எடுத்துகிட்டு போக அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இங்கே எஸ்ன்னு போட்டால் தான் சாப்பிட்றதுக்கு தேவையான திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு போக அலோவ் பண்ணுவாங்க டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸுக்கு ப்ளேஸ் ஆஃப் ரெசிடென்ஸ் என்னன்னு போடுங்க உங்களோட தங்குற இடம் எது அப்படின்னு ஆனுவல் ஃபேமிலி இன்கம் மோட் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் செல்ஃப் ஸ்டடியா கோச்சிங் சென்டர் போகிறீங்களா ஸ்கூல் அதெல்லாம் கேட்பாங்க மீடியம் ஆஃப் ஸ்கூலிங் இன் குவாலிஃபைங் எக்ஸாமினேஷன் தமிழ் மீடியமாக இங்கிலீஷ் மீடியமாக என்னென்னு கேட்பாங்க இந்த கேப்சாவை இங்கே என்ட்ரு பண்ணி சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுத்தா நமக்கு இந்த மாதிரி ஆர் யூ ஷுர் யூ வாண்ட் டு சப்மிட் திஸ் செக்ஷன் கேட்கும் எஸ் கொடுங்க எஸ் கொடுத்தா அடுத்து நமக்கு ஐடென்டிட்டி டீட்டெயில்ஸ் வரும் ஸோ சூஸ் ஐடென்டிட்டி ஆதார் கார்டா பேன் நம்பரா என்னன்னு கேட்கும் நான் பேன் கார்டு நம்பர் கொடுத்தேன் ஜென்ரல்னா பேன் கார்டு நம்பர் கொடுத்து போகலாம் பட் ஓபிசி நான் கிரிமியில் என்ன போட்டப்போ ஆதார் நம்பர் கேட்டுது அதனால் ஆதார் நம்பர்லாம் கேட்டால் கரெக்டாக கொடுத்துடுங்க அண்ட் தென் பேன் கார்டு நம்பர் திருப்பி என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நான் இந்த கேப்சாவை என்ட்ரு பண்ணி சப்மிட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஐடென்டிட்டி டீட்டெயில்ஸ் ஓவர் ஸோ ஐடென்டிட்டி டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கும்போது ஆர் யூ ஷூர் யூ வாண்ட் டு ப்ரொசீட் ஃபர்தர்னு கேட்கும் ஓகே கொடுங்க கொடுத்ததும் இப்போ எக்ஸாம் அண்ட் சென்டர் டீட்டெயில்ஸ் வரும் ஸோ அப்ளை ஃபார் பேப்பர் ஒன் பிஇ பிடெக் பேப்பர் டூ ஏ பிஆர் பேப்பர் டூ பி பி பிளேனிங் இந்த மூணில் எதுக்கெல்லாம் மூணுக்குமே அப்ளை பண்ணதாலும் பண்ணலாம் இல்லை ஒன்று தான் அப்ளை பண்ணினாலும் பண்ணலாம் எதுக்கெல்லாம் நீங்கள் எந்த பேப்பர்க்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணீங்க அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே செஷன் ஃபார் அப்ளை ஃபார் செஷன் ஆஃப் எக்ஸாம் அப்ளை ஃபார்னால் எல்லாருக்குமே செஷன் ஒன்று தான் செஷன் டூலாம் யாரும் இப்போ அப்ளை பண்ண முடியாது லேட்டர் அதுக்குன்னு செஷன் ஒன் எக்ஸாம் முடிஞ்சு அப்ளிகேஷன் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும்போது தான் செஷன் டூக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் கொஷின் பேப்பர் மீடியம் இங்கிலீஷில் வேணுமா தமிழில் வேணுமா என்ன மீடியம்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கொஷின் பேப்பர் மீடியம் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் எக்ஸாம் ஸ்டேட் அண்ட் சிட்டியை சூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ்னால் த்ரூ அவுட் இந்தியா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டேட் எக்ஸாம் ஸ்டேட் அண்ட் சிட்டி ஸோ நாலு சாய்ஸுமே தமிழ்நாடு வச்சுட்டு சிட்டி என்ன போடுறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சாய்ஸ் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃபாதரோட ஆக்குபேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் மதரோட ஆக்குபேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் கேட்பாங்க அதை கொடுத்துட்டு கேப்சாவை இங்கே என்ட்ரு பண்ணி சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க ஸோ சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தா ஆர் யூ ஷோர் யூ வாண்ட் டு சப்மிட் திஸ் செக்ஷன் கேட்கும் எஸ் கொடுங்க எஸ் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு குவாலிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் டென்த் டீட்டெயில்ஸ் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் டுவெல்த் டீட்டெயில்ஸ் கேட்பாங்க டென்த்து நான் டூ தௌசண்ட்லேயே முடிச்சுட்டேன் எல்லாம் என்ட்ரு பண்ணியாச்சு நோ இஷ்யூ ஸ்கூலு எல்லாம் ஹெச்எஸ்சின்னு போட்டிங்கன்னா தமிழ்நாடுன்னு போட்டாலே அந்த போர்டெலாம் வந்துடும் இப்போ டுவெல்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அப்பியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மூணுக்குள்ளே பொருந்துகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அப்ளிகேஷனே போட முடியும் இந்த மூணு ஆப்ஷனை தவிர இங்கே எதுவும் வரல நான் அப்ளிகேஷன் ஃபைனலாக சப்மிட் பண்ண போகிறது இல்லை அதனால் சும்மா எப்படி அப்ளை பண்ணி காமிக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக அப்பியரிங்னு போட்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் போயிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு ரோல் நம்பரு அப்புறம் மார்க் இதெல்லாம் தப்பாக போயிடுமே எதை என்ட்ரு பண்ணாலும் ஸோ சும்மா டம்மியாக ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு போட்டு நெக்ஸ்ட் போகிறேன் ஸோ ஏஜ் லிமிட் கிடையாது ஆனால் அட்டம்ப்ட் லிமிட் உண்டு ஜேஇஇ மெயின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு பார்த்துக்கங்க ஸோ ஆர் யூ ஷோர் யூ வாண்ட் டு சப்மிட் கேட்கும் அந்த கேப்சாலாம் போட்டதுக்கப்புறம் எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா சேவன் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இப்போ அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸில் நீங்கள் ட்வின்னான்னு கேட்கும் எஸ்னா எஸ் நோனா நோ கொடுங்க பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் கேட்கும் இந்தியா என்ன கண்ட்ரி அப்படின்னு அடுத்து ஸ்டேட்டு அடுத்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கொடுத்துட்டு இந்த கேப்சாவை இங்கே என்ட்ரு பண்ணி சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்ததும் உங்களுக்கு அர் யூ ஷுர் யூ வாண்ட் டு சப்மிட் திஸ் செக்ஷன் ஒவ்வொரு செக்ஷன் அப்பயும் கேட்கும் எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சப்மிட் ஆயிர
வெரிஃபை நெக்ஸ்ட் கொடுத்ததும் அடுத்த ஸ்டெப்பு போகும் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் அப்லோட் என்னென்ன டாக்குமெண்ட் கேட்குறாங்க ஃபோட்டோகிராஃபு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃபில் எயிட்டி பர்சன்ட் ஃபேஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் மாஸ்க் போட்டிருக்கக்கூடாது உங்களோட சிக்னேச்சர் சிக்னேச்சர் போட்டு அப்லோட் பண்ணணும் கிளாஸ் டென்த் ஆர் ஈக்வலண்ட் மார்க் ஷீட்டு நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் இவங்களோட ஃபோட்டோவும் உங்கள் சிக்னேச்சரும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் ஃபோட்டோ அதே உங்களோட சிக்னேச்சர் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் கிளாஸ் டென்த் மார்க் ஷீட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேபிக்குள்ளே அந்த பிடிஎஃப் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நீங்கள் அப்லோட் பண்ண முடியும் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் சப்மிட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிற மாதிரி உங்கள் அப்ளிகேஷனை ப்ரிவ்யூ காமிக்கும் அப்ளிகேஷனில் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் காமிக்கும் ஸோ அந்த ஃபீஸை பே பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஜேஇஇ மெயின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செஷன் ஒன்றுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அப்ளிகேஷன் போட்டிங்கன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு மெசேஜும் வந்துடும் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி சப்மிட்டட் யுவர் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் ஃபோன் நம்பர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்போ கொடுத்தீங்களே அதுக்கு மெசேஜும் வந்துடும் இமெயிலுக்கு மெயிலும் அனுப்பிடுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹாவ் டு அப்ளை ஜெய் மெயின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்ளிகேஷன் ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்ளிகேஷனில் டாக்குமெண்ட் அப்லோடில் உங்களுக்கு கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் இல்லாட்டி கூட நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு அப்ளிகேஷனில் பர்சனல் டீட்டெயிலில் நீங்கள் என்ன கேட்டகரி போடுறீங்களோ அந்த கேட்டகரியோட சர்டிஃபிகேட் நம்பர் கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் ஓபிசி நான் கிரிமிலேயர்னா அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கி அந்த நம்பரை என்டர் பண்ணி வைக்கணும் எக்கனாமிக் லீவிக்கர் செக்ஷனாக அதுக்குரிய சர்டிஃபிகேட் வாங்கி அந்த நம்பரை என்ட்ரு பண்ணணும் எஸ்சி எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கிற சர்டிஃபிகேட் நம்பரை என்ட்ரு பண்ணணும் ஓபிசி நான் கிரிமி லேயர் மட்டும் ரெண்டு சர்டிஃபிகேட் வேணும் ஒன்று ஓபிசி நான் கிரிமி லேயர் ரெண்டாவது நீங்கள் பிசினா பிசி எம்பிசினா எம்பிசி பிசிஎம்னா பிசி இந்த இதில் எதில் வரீங்களோ அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சர்டிஃபிகேட் நம்பரும் தேவைப்படும் யார் அந்த சர்டிஃபிகேட்டை இஷ்யூ பண்ணாலும் கேட்குறாங்க அதுவும் நீங்கள் கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஜெஇ மெயின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செஷன் ஒன்றுக்கு அப்ளிகேஷன் போடுறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யார் சப்போர